വെൽക്കം ഓൾ നമ്മൾ സ്റ്റൊമാറ്റൽ മൂവ്മെൻറ്റുമായിട്ട് അതായത് സ്റ്റൊമാറ്റയുടെ ഓപ്പണിങ്ങും ക്ലോസിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടൊരു തിയറി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതായിരുന്നു കെ പ്ലസ് അയോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇനി സ്റ്റൊമാറ്റയുടെ മൂവ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് സ്റ്റാർ ടു ഷുഗർ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം നല്ല എളുപ്പമുള്ള ഭാഗമാണ് കേട്ടോ ഇതിലെന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർച്ചും ഷുഗറും ഇൻറ്റർ കൺവേർഷൻ നടക്കുന്ന രണ്ട് മോളിക്യൂളുകളാണ് അതായത് സ്റ്റാർച്ചിന് ഷുഗറായിട്ടും ഷുഗറിന് സ്റ്റാർച്ചായിട്ടും മാറാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർച്ച് ഷുഗർ ആവുന്നതും ഷുഗർ സ്റ്റാർച്ച് ആവുന്നതും പി എച്ചിൽ വരുന്ന നമ്മുടെ ലീഫ് മീസോഫിലിൽ വരുന്ന പി എച്ച് വേരിയേഷൻസിനനുസരിച്ചിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഈ പി എച്ച് വേരിയേഷൻസിനനുസരിച്ചിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എൻസൈമുകളുടെ ആക്ടിവിറ്റി മൂലമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയാണ് പി എച്ച് സ്കെയിലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമായിരിക്കും സെവനാണ് എന്ത് നമ്മുടെ നോർമൽ വാട്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി സെവനിനും കുറവാണെങ്കിൽ സിക്സ് ഫൈവ് ത്രീ അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ എസിഡിക് ആയിരിക്കും മീൻസ് ലോ പി എച്ച് ആകുമ്പോൾ എസിഡിക് ആയിരിക്കും ഇനി ഹൈ പി എച്ച് ആകുമ്പോഴോ എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഹൈ പി എച്ച് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആൽക്കലൈൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ സ്റ്റാർച്ചും ഷുഗറും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻ്റർ കൺവേർഷൻസ് നടക്കുന്ന കാരണമാണ് സ്റ്റൊമാറ്റോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതും അപ്പോൾ ഹൈ പി എച്ച് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹൈ പി എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ പി എച്ച് സ്കെയിൽ എഴുതിയില്ലേ ഹൈ പി എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൽക്കലൈൻ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആൽക്കലൈൻ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാർച്ച് ഷുഗർ ആവും ഓക്കെ സ്റ്റാർച്ച് ടു ഷുഗർ ഇനി ലോ പി എച്ച് ആവുമ്പോൾ അതായത് അസിഡിക് ആവണ സമയത്ത് എന്താവും ഷുഗർ സ്റ്റാർച്ച് ആവും ഓക്കെ ഹൈ പി എച്ച് ലോ അസിഡിറ്റി ഫേവേഴ്സ് സ്റ്റാർച്ചു സ്റ്റാർച്ച് ടു ഷുഗർ കൺവേർഷൻ ആൻഡ് ലോ പി എച്ച് ഫേവേഴ്സ് ഷുഗർ ടു സ്റ്റാർച്ച് കൺവേർഷൻ ബൈ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ദി റെസ്പെക്റ്റീവ് എൻസൈംസ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പി എച്ച് കൂടുന്നതും കുറയുന്നതും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ലീഫ് മീസോഫിൽ സെല്ലുകളിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പി എച്ചിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഓക്കെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇപ്പോൾ ലീഫ് മീസോഫിലിൽ ഒരുപാട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബോണിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കാർബോണിക് ആസിഡ് ആസിഡ് ആണ് അല്ലേ ആസിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോ പി എച്ച് ആണ് അല്ലേ ലോ പി എച്ച് ആവുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ലോ പി എച്ച് ആവുമ്പോൾ ഷുഗർ സ്റ്റാർച്ച് ആവും ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ഇത് നേരെ തിരിച്ചാവുമ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ ആസിഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പി എച്ച് കൂടുതലാവും അത് കൂടുതലായിട്ട് എന്താവും ആൽക്കലൈൻ ആവും ആൽക്കലൈൻ ആവുമ്പോൾ സ്റ്റാർച്ച് ഷുഗർ ആവും ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് രാവിലെയും രാത്രിയൊക്കെ നടക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നൈറ്റ് ടൈമിലാകുമ്പോൾ നൈറ്റ് ടൈമിലാകുമ്പോൾ സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല സൺലൈറ്റ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടന്നാലാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ലൈറ്റ് ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നൈറ്റിൽ നടക്കുന്നത് ഈ രാവിലെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്ലാൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ ലൈറ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് ലീഫ് മീസോഫിൽ സെല്ലുകളിൽ കൂടുമ്പോൾ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബോണിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് ലീഫ് മീസോഫിലിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ കാർബോണിക് ആസിഡ് ആവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പി എച്ച് കുറയും ആസിഡിറ്റി കൂടും അല്ലേ അപ്പോൾ ആസിഡിറ്റി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഷുഗർ സ്റ്റാർച്ച് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും വാട്ടറിൽ ഇൻസോലിബിൾ ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഡിസോ
കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവായത് കാരണം സെൽ കണ്ടന്റിനെ ഹൈപ്പോട്ടോണിക് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും ഓക്കെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവാകുമ്പോൾ ഹൈപ്പോട്ടോണിക് ആവും ആൻഡ് ദർ ബൈ ഡിക്രീസ് ദയർ ഓസ്മോട്ടിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുമ്പോൾ ഓസ്മോട്ടിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറയും അങ്ങനെ വാട്ടർ പുറത്തോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ വാട്ടർ പാസസ് ഔട്ട് ബൈ എക്സോസ്മോസിസ് ഡിക്രീസിങ് ദയർ ടജിറ്റി ആൻഡ് ദിസ് ഇൻ ടേൺ കോഴ്സസ് ദ ക്ലോസിങ് ഓഫ് സ്റ്റൊമാറ്റ നമുക്കറിയാം ടർജിഡ് ആയാൽ അതായത് നമ്മുടെ ഗാർഡ് സെലുകൾ ടർജിഡ് ആവുക അതായത് വീർത്താലാണ് അതിലുള്ളിലേക്ക് വെള്ളം കടക്കുമ്പോൾ അത് വീർത്താലാണ് സ്റ്റൊമാറ്റോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അല്ലേ എന്നാലല്ലേ വീർക്കുമ്പോഴല്ലേ അതിങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവുക ഇത് എന്ത് സംഭവിക്കും രാത്രി സമയങ്ങളിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കാത്ത കാരണം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സെല്ലിലെ മീസോഫിലിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാർബോണിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഈ കാർബോണിക് ആസിഡിൻ്റെ പി എച്ച് കുറവായത് കാരണം അതായത് അസിഡിക് ആകുമ്പോൾ സ്റ്റാർച്ച് ഷുഗറായിട്ട് മാറും ഈ സ്റ്റാർച്ച് വാട്ടറിൽ ഇൻസോലിബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഗാർഡ് സെല്ലുകളിൽ ഒരു ഹൈപ്പോട്ടോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണവും അങ്ങനെ ഹൈപ്പോട്ടോണിക് ആവുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എക്സോസ്മോസിസ് നടന്നിട്ട് ഗാർഡ് സെല്ലുകളിലുള്ള വാട്ടർ പുറത്തോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഉള്ള വെള്ളം പുറത്തോട്ടേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടർജിറ്റി കുറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റൊമാറ്റ ക്ലോസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഡേ ടൈമിൽ നടക്കും ഡേ ടൈമിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഡേ ടൈമിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കും ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഒ ടുവിനെ യൂസ് ചെയ്യും സി ഒ ടുവിനെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സി ഒ ടുവിൻ്റെ എമൗണ്ട് മീസോഫിൽ സെല്ലുകളിൽ കുറവായിരിക്കും മീസോഫിൽ സെല്ലുകളിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കുറയുമ്പോൾ പി എച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ പി എച്ച് കുറയുമ്പോഴാണല്ലോ അസിഡിക് ആവുന്നത് പി എച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും ഇവിടെ അപ്പോൾ പി എച്ച് കൂ കൂടുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെയും സ്റ്റാർച്ച് ഷുഗർ ആയിട്ട് മാറും ഷുഗർ എന്താണ് വാട്ടറിൽ സോലിബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഷുഗർ ഇസ് വാട്ടർ ഇസ് സോലിബിൾ സോ വാട്ടറിൽ സോലിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് കാരണം എന്താവും അത് ഹൈപ്പർ ടോണിക് ആവും അല്ലെ ഷുഗർ വാട്ടറിൽ സോലിബിൾ ആയത് കാരണം വാട്ടർ സോലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏതാണ് ആ ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ വാട്ടറിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും വാട്ടറിൽ ആ ഒരു ഷുഗറിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഹൈപ്പർ ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ആവും ഹൈപ്പർ ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഓസ്മോട്ടിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓസ്മോട്ടിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും വെള്ളം ഗാർഡ് സെല്ലിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കടക്കും വാട്ടേഴ്സ് എൻ്റേഴ്സ് ടു ഗാർഡ് സെൽ ബൈ എൻഡോസ്മോസിസ് ഓക്കെ എൻഡോസ്മോസിസ് വഴി ഗാർഡ് സെല്ലിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വെള്ളം കടക്കും അങ്ങനെ വെള്ളം കടക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഗാർഡ് സെല്ലുകൾ വീർക്കും അല്ലെ അവരുടെ ടർജിറ്റി കൂടും അങ്ങനെ സ്റ്റൊമാറ്റ ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ കാർബണിൻ്റെ ആലോചിക്കുക രാത്രി ആകുമ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടുതലായിരിക്കും ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കാത്ത കാരണം അങ്ങനെയാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുന്നതും ആസിഡിറ്റി കൂടുന്നതും പിന്നെ ഷുഗർ സ്റ്റാർച്ച് ആയിട്ട് മാറുന്നതും ഇത് നേരെ രാവിലെ ആവുന്ന സമയത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയും കാരണം ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഏതാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ സ്റ്റാർച്ച് ഷുഗർ ആവും ഷുഗർ വാട്ടർ സോലിബിൾ ആണ് അങ്ങനെ അവിടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും പിന്നെ വാട്ടർ ഗാർഡ് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കിടക്കുന്നത് കാരണം അവിടെ സ്റ്റൊമാറ്റ ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡീമെറിറ്റ്സ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡീമെറിറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് സ്റ്റാർച്ച് ഷുഗർ ഇൻ്റർ കൺവെർഷൻ എസ് എ സ്ലോ പ്രോസസ് ആൻഡ് സോ ഇറ്റ് കനോട്ട് അക്കൗണ്ട് ഫോർ റാപ്പിഡ് സ്റ്റൊമാറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഈ സ്റ്റാർച്ച് ഷുഗർ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പതുക്കെ നടക്കുന്നതാണ് രാവിലെ സമയത്ത് നടക്കുന്നത് രാവിലെ മാത്രമേ നടക്കും രാത്രി നടക്കുന്നത് രാത്രി മാത്രമേ നടക്കും അല്ലേ പക്ഷേ സ്റ്റൊമാറ്റോ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം റാപ്പിഡായിട്ടുണ്ടാവുന്ന പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന സ്റ്റൊമാറ്റിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇത് ഈ ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ത്രൂ സ്റ്റാർച്ച് ഓർ എനി അതർ പോളി സാക്രൈഡ് ഡസ് നോട്ട് ഒക്കർ ഇൻ ദ ഗാർഡ് സെൽസ് ഓഫ് സം പ്ലാൻസ് സച്ച് ആസ് ഒനിയൻ സ്റ്റൊമാറ്റിൽ മൂവ്മ
അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സ്റ്റൊമാറ്റൽ ഓപ്പണിംഗ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർച്ച് ഷുഗർ ഹൈപ്പോത്തസിസ് 